Venga, la intención es, ya he explicado. Las órdenes simples, los if, ¿no? Los sí. Los vimos también, ¿sí o no? Yo tengo apuntado que los vimos. Si no lo hemos visto, me lo decís. Vamos a ver los bucles, vamos a ver las funciones. Y luego la semana que viene ya os voy a poner ejercicio. Yo me voy ya. Allí con Arsenia a comer. Y a beber. A desayunar. Pues ya explica ya todo lo que tenía que explicar. ¿Ok? Hoy tocan los bucles. El lunes, las funciones, los procedimientos. Y ya sabéis todo lo que tenéis que saber. Lo demás, o lo podéis buscar o lo tenéis que pensar. Pues si me preguntáis a mí, yo es que no... Se me va a ir la cabeza. Y no voy a saber nada. No me acuerdo, no. Es que ahora... No sé. ¿Vale? Los bucles. Recuerdo, le dais al proyecto con el botón derecho, New Python File. A este le voy a llamar bucle guay 3, porque ya he hecho varios. Venga, no voy a explicar lo que hace. Me lo tenéis que decir vosotros. Uy, ya me he equivocado. Hay que poner dos puntos al final, ¿vale? Si no, no fufa. Venga, ¿qué hace eso? Ay, perdón. ¿Cómo? No. <risa> ya lo hemos hecho. ¿Y qué imprime en la pantalla? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante. Menos más. Sí, sí. No, los he puesto aquí. Hay que ponerlos ahí. ¿Vale? ¿Por qué? A ver, una cosa que estuve hablando el otro día con una profe, que es verdad, es la sala de profe, que muchas veces queréis justificaciones de algo que no las tiene. Sobre todo, yo he dado clases particulares de matemáticas y de inglés. O sea, y decir, es que, ¿por qué hay que calcular esto así? No es, porque es así, ya está. Pero es que no sé por qué, que me da igual, que, que es así, que lo haga y ya está, y saca un día y te va a tu casa. Es que no sé por qué, yo lo tengo que razonar, si no, no sé hacerlo. Hombre, que tiene que sumar esto más esto, y da esto, y eso es lo que hay. Pues no. Es que no me explica. ¿Por qué hay que poner los niños de, de la ESO pues, en verano? ¿Y por qué hay que poner what? Digo, porque significa qué. Pero what qué significa qué? Sí. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Dios, tío. Tío, tío. ¿Y por qué se pone delante? Digo, porque es así, igual que en español. Tú, tú ya le dices, igual que en español se dice, ¿qué haces? Por pues inglés, what. Ah, vale, lo entiendo. Pero, pero en español luego no se pone el sujeto. ¿Qué hace? Sería what do. Porque el you, ¿para qué lo va a poner en español? Dice, tú, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, what do you do. Es que no entiendo. What do, ya vale. Pues yo voy a poner what do. Pues vas a suspender. Me da igual. Es que el inglés está mal. No, no, el inglés, vamos a ver. Hay gente que decide cómo se hacen las cosas y tú lo aprendes y punto. Pues esto es igual. Esto un tío decidió que había que poner dos puntos ahí. Y ya está. Y para que funcione tú los pones. Y no tiene ni que juzgar, ni que... Se pone y ya está. Y muchas veces... Yo nunca lo hice. Perdéis mucho tiempo pensando por qué hay que hacer algo. Porque lo dice el profe, punto. Tú confías ya está. Y si se equivoca es culpa suya, no tuya. Es que eso también, es que yo tengo que tener razón. ¿Tenéis el ego? Ya se le case, ya está. ¿Qué? Tú me estás diciendo, espérate. Te voy a decir algo que parece un robo. En un concurso triple en la NBA, el tío mete 25 tiros seguidos. No, no mete 25, a lo mejor mete 20, mete 5, 1, 2, ya. Pum, pum. Parece un robot. ¿Es malo? Es bueno, ¿no? Le dan el premio por, por hacer lo mismo que haría un robot. Repetir el mismo movimiento no sé cuántas veces. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué ¿Y esto? ¿Tú, tú, 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 ¿Tú no te lo tomas como un deporte? No es de cabeza, es cosas que tenéis que hacer y es que son así. Le dice, tiene que hacer un resumen de esto. Por algo será. ¿Ves? Lo tiene, ¿no? Es que yo lo tengo que hacer como a mí me dé la gana. 
Yo lo digo ahora porque yo he pasado por todo eso. Y cuando tenía el profe decía, tiene que hacer esto. Pues yo lo hago y ya está. Y ya me tocará decidir cómo hay que hacer las cosas. Ahora me toca decidir cómo hay que hacer las cosas. Pues ya está, ya me toca. No. No, yo no hago las cosas igual. M más que nada porque no enseño lo mismo. Yo no hago las cosas igual que me decían mis profes. Las hago mejor. Si ellos decían, repasan una vez, yo le repaso tres. La hago mejor. Y hay cosas que no sirven, pero yo todavía no recuerdo ninguna cosa que no sirva. De lo que me dijeron. Que hay cosas que no hago, sí. Pero otras cosas sí. Pero primero lo tienes que hacer para saber si te sirve o no. Pero es que ustedes no decir no. Técnica de estudio, no, no, yo no. Yo sé cómo estudiar, digo. Me han quedado siete, no, pero... Como, este, como los veranos en la academia. Me han quedado siete, pero yo sé cómo estudiar. 